Members of the Russian Communist Party and their supporters marched through the streets of Moscow on Friday to honor the victims of the October 1993 storming of Russia's White House. Participants of the procession also laid flowers at the memorial site dedicated to those who died during the event. We are here in defense of the Soviet Constitution, our friends were here, we were here ourselves, they died, said one member of the procession. The 10-day confrontation in October 1993 that emerged from the conflict between the country's former president Boris Yeltsin and the government, became one of the deadliest events of street fighting in Moscow's history. Over 140 people were killed and more than 400 others were injured. Это день не только памяти, а это наш бой, это наша борьба за нашу Россию, за ее завтрашний день, за светлое будущее, за наш весь национальный народ. И это не пустые слова. Вот если, бы, если бы не было компартии Российской Федерации и тех ребят, которые тогда была старой против фельдсинизма, трудно представить, что было с Россией. Пришли почтить память погибших за советскую власть, за нашу конституцию, которые герцы со своими нарушили ее и защиту советской конституции. У нас были здесь друзья, мы сами были здесь, они погибли. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Friday held bilateral talks with counterparts from South Ossetia and Abkhazia. During the meeting in Moscow, Abkhazia A Foreign Minister Sergei Shamba said that Abkhaz men participate in the special military operation in Ukraine and suffer significant losses. He also suggested that Western countries along with Ukraine are pushing Georgia to open a second front. We know about the pressure from Western countries and Ukraine on Georgia, the leaders of Georgia are openly talking about it, he said. In a conversation with Lavrov, South Ossetia's foreign minister Oksard Zioev also confirmed that citizens of the republic are taking part in the special military operation. A trilateral meeting of the foreign ministers of Russia, Abkhazia and South Ossetia is expected later on Friday. We поддерживаем ту специальную военную операцию, которую проводит Россия. Да, действительно, наши жители и в рядах российской армии, и по другим направлениям участвуют в этой операции. Поэтому для нас это общая борьба. Мы не меняем свой исторический путь развития и благодарны вам лично и руководству России. Мы знаем, что давление со стороны всяких западных стран и Украины на Грузию, они руководители Грузии открыто об этом говорят, их подталкивают к открытию второго фронта. События на Украине, в России, в зоне специальной военной операции, конечно, тоже в поле нашего зрения, и правильно вы сказали, у нас там большое количество, немалое количество наших ребят участвует, парней, и, к сожалению, большие потери тоже есть, что говорит о том, что они участвуют непосредственно в боевых операциях. A rocket fired from Lebanon struck a vehicle repair shop in the northern Israeli town of Kiryat Shmona on Friday, heavily damaging the building, equipment and cars near the site. No injuries were reported by authorities. Israeli military said that the militant group Hezbollah fired at least 22 rockets from Lebanon.
Israel launched a ground incursion into Lebanon on Tuesday and its forces have been clashing with Hezbollah militants in a narrow strip along the border. A series of attacks before the incursion killed some of the group's key members, including longtime leader Hassan Nasrallah. Hezbollah and Israel have traded near-daily strikes since the Israel-Hamas war started after the Gaza-based Palestinian militant group stormed into Israel almost a year ago on October 7, sparking fears of regional war.